ओके हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल लॉन्ग टर्म के लिए पहली पर्सन अल्लाह दिन का खजाना है अभी भी तो चलिए जानते हैं कौन सा स्टॉक है क्या इसके फंडामेंटल क्या इसके टेक्निकल लेवल है और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जब आज में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए एक्सीलेंट क्वालिटी का स्टॉक है एक्सीलेंट क्वालिटी बाई मैनेजमेंट रेस ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इसमें नेट प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए 19.98 परसेंट आप इसमें ग्रोस एनपीएस देख लीजिए 1.40 परसेंट आप इसमें ग्रोस एनपीएस एवरेज देख लीजिए 1.19 परसेंट हाल फिलहाल ये फेयर वैल्यूएशन पे भी ये ट्रेड करा है जो भी वैल्यू सत्रह और बाईस के बीच में होगी ये इसको फेयर वैल्यूएशन पे डालेगा आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 27.54 आप इसकी पीजी रेशियो देख लीजिए 1.79 आप इसकी आर देख लीजिए 14.16 परसेंट आप इसके आर देख लीजिए वन अब हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे हालांकि ये एक बैंकिंग स्टॉक है इसलिए इसमें इंटरेस्ट ऑन और एनपीएस हम देखेंगे तो आप इसमें इंटरेस्ट ऑन देख लीजिए पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 4.02 परसेंट से एक अपसेट हमें देखने को मिली है आप इसमें नेट एनपीएस देख लीजिए 0.04 परसेंट की डाउन देखने को मिली है जो की एक अच्छी बात नहीं है आप इसमें ग्रोस एनपीएस देख लीजिए जिसमें भी 0.04 परसेंट की डाउन साइड देखने को मिले जो भी एक अच्छी बात नहीं लेकिन क्या है कि ये बाकी सब चीज अच्छी हो तो इसमें ये माइनोर चीज है जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट ग्रोस एनपीएस और नेट एनपीएस है तो इसमें हम इग्नोर कर सकते हैं बाद में आप इसके नेट प्रॉफिट देख लीजिए जिसमें फाइव पॉइंट थ्री नाइट परसेंट के डाउन साइड हमें देखने को मिली है हालांकि ये क्या है कि एक अच्छा स्टॉक है तो भी ये कभी कभी होता है कि एक रिजल्ट खराब आ जाने से क्या है कि ये डाउन साइड पे मिलता है तो यही मौका होता है कि क्या है कि अच्छे अच्छे स्टॉक थोड़ा सा रिजल्ट डाउन आए या मार्केट डाउन जाने पे हम उसके बाय करें लेकिन आपको उसको पूरी क्या है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही कोई चीज खरीद सकते हो अब हम इस कंपनी के एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे जो कि एक ईयर टू ईयर रिजल्ट होता है आप इसमें इंटरेस्ट अन्न देख लीजिए पिछले ईयर से इस ईयर में 23.34 परसेंट की एक अपसाइड हमें देखने को मिली है नेट एनपीएस देख लीजिए जिसमें 0.01 परसेंट की अपसाइड देखने को मिले मतलब नेट एनपीएस जितना डाउन उतना अच्छा तो मतलब इसीलिए मैं अपसेट बोल रहा हूँ ये डाउन गया लेकिन मैं अपसेट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जितना डाउन उतना अच्छा ये मीन्स के ये ग्रीन कलर का दिख रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ आप इसमें ग्रॉस एनपीएस देख लीजिए जिसमें 0.06 परसेंट ये अपसेट गया मतलब ये इसके लिए अच्छी बात नहीं होती है बाद में आप इसके नेट प्रॉफिट देख लीजिए जिसमें ट्वेंटी की एक अच्छी बढ़िया वाली अपसेट देखने को हमें मिली है अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे प्रोमोटर के पास 26.25 परसेंट की एक बढ़िया होल्डिंग रखी हुई है आप इसमें एफ की होल्डिंग देख लीजिए 38.64 परसेंट की होल्डिंग एफ के पास है म्यूचुअल फंड के पास 13.76 परसेंट की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है आप इसमें देख लीजिए प्रोमोटर ने अपना एक भी स्टॉक गिरवी रखा नहीं है तो इसमें प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है चलिए अब जानते कौन सा ये स्टॉक है अब तक हम बात कर रहे थे एच बैंक के बारे में बैंकिंग इंडस्ट्री में नंबर वन ये है क्या है कि ये लार्ज कैप भी स्टॉक है बढ़िया सा डिविडेंड भी पे करता है तो आप ऐसे स्टॉक चुनो कि जो मार्केट भी गिर रहा है उसमें क्या है कि आपको नीचे भाव पे मिल जाए तो आपको क्या है कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया सा मुनाफा होगा चलिए अब इसके टेक्निकल की ओर देखते हैं अब हम आ चुके हैं एच डी एफ सी बैंक के चार्ट के ऊपर आप कितना भी एनालिसिस कर लो कितना भी फंडामेंटल एनालिसिस कितना भी अच्छा हो लेकिन आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता तो आप उस स्टॉक को कुछ नहीं कर सकते मतलब क्या है कि ये चलो गिर रहा है अभी हाल फिलहाल में एच डी एफ सी बैंक भी गिर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितना गिर सकता है मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए कि चलो इस लेवल पे जाके मैं इसका रिवर्स लेगा अगर वहां पे नहीं रहता तो और नीचे जाएंगे मतलब उससे क्या होगा कि जितना नीचे जाएगा उतना आपको अच्छा रहेगा मतलब जितना नीचे मिले वो अपने चलो किसी ने मतलब फंडामेंटल अच्छे लगे और किसी ने इधर बाय किया होता तो क्या होता मतलब अभी तो इसका लॉस ही होता ना चलो ऊपर जाता है लेकिन चलो इधर बाय किया तो क्या होता इससे अच्छा तो आप इधर बाय करते कहीं जो 100 200 300 300 रुपए मिले तो आपको वो लॉन्ग टर्म में जाकर बहुत बड़ा फायदा देगा इसीलिए क्या है कि फंडामेंटल एनालिसिस तो चलिए होता ही है 
लेकिन उसके साथ टेक्निकल एनालिसिस भी जरूरी है तो चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा देखते हैं तो जो ये रेड कलर की लाइन है वो इसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है मतलब देखिए आगे भी इसने एक बार लिया था पिछली बार भी लिया था अभी भी लिया है बाद में देखिए इसके आगे भी लिया है देखो इधर से लेना स्टार्ट किया था बाद में नीचे इधर आया बाद में इधर आया था लेकिन ऊपर चला गया बाद में नीचे आया अभी देखो जो इसकी ये है इसने जो सपोर्ट लाइन थी वहां सपोर्ट लेकर थोड़ा सा ऊपर गया बाद में नीचे आना स्टार्ट हो गया है तो देखिए अभी और नीचे आ गया तो जो अभी लास्ट थोड़े दिन पहले जिसने सपोर्ट लिया था वहां ले सकते हैं अगर और नीचे जाता है तो हम दूसरी सपोर्ट लाइन देखेंगे वो बाद में देखेंगे पहले इसको ब्रेक करने दो बाद में देखेंगे तो अब हम इसमें तेजी कब मान सकते लाइन है उसको ब्रेक करके जब ये प्रॉपर ऊपर मीन्स के ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तब हम इसमें तेजी मान सकते हैं तब तक हम क्या है कि इसमें ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो सकता है तो ये लाइन ब्रेक करके जब वो ऊपर जाए तब हम इसमें तेजी मान सकते हैं अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं कोई ना कोई स्टॉक के ऊपर या कोई ना कोई न्यूज के ऊपर तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टट्टा गुड बाय जय हिंद